af de super populære øh, måder at bruge øh, GoPro på, det er jo at placere den på en headstrap, så man kan have den om hovedet og lave en super POV. Øh, til det, så skal vi jo placere den i en case. Og der er det altså en god idé, hvis I ikke laver undervandsoptagelser, så er det altså en rigtig god idé at bruge den åbne bagcase. Så igen, vi åbner her ved at trykke indad og opad. Ja, den kan godt være lidt stram. Vi åbner casen her Ups, og får den op. Det er mærke til, at den her åbne case, den har altså betydeligt bedre lyd end den lukkede undervandskase. Undervandskasen er, der kan I altså godt regne med, at I ikke kan bruge lyden, fordi at øh, den bliver sådan ret dårlig. Men her den åbne, den bliver betydeligt bedre, så brug den, øh, hvis I ikke skal, men selvfølgelig ikke, hvis I skal undervand, så skal I have den helt lukket. Vi placerer kameraet herinde, øh, lukker casen bag i, folder ligesom bagom og maser. Baf! Sådan, så den her. I kan se også, at I kan åbne ind her. Og på den anden, I kan stadig trykke manuelt her ved at tænde for den her. På knappen her. Bam. Så tænder den, og her kan jeg også manuelt øh, tænde for den. Og ellers så bruger vi appen eller fjernbetjening, som vi plejer. Men manuelt fungerer den, øh, altså udefra, også i kassen. Perfekt. Nu skal vi have placeret den på, på headstrappen, og den er her. Og det, jeg har lige pillet skruen af her, så man lige skruer af. Øh, og så kan I se, at der er sådan to <coughs> huller her. De skal altså masses. Den skal ligesom masses ind i fald. Og det her det er det samme for lige meget, hvilket tilbehør, der er til GoPro. Den sidder i den her øh, ting. Og så skruer vi simpelthen. Og her er det så vigtigt, at I får den skruet godt på her. Yes. Sådan. Ind og skruer fat. I kan skrue den helt fast, sådan at den sidder helt fast, men man kan også bare løsne den en lille smule, så det er muligt at justere, kan man sige, kameraet på headstrappen for eksempel. Ikke? Man kan lidt opad, lidt ned og så videre. Men man kan også stramme den helt til, og så kan man altså ikke flytte den, så sidder den helt fast. Ja? Og så er det bare på med hovedet og ud på optagelse. Headstrappen er super god til at lave meget realistiske point of view, fordi øh, den er placeret i næsten øjenhøjde og på den måde nyder verden fra den højde, som personen er. Hvorimod bodystrappen her laver en lidt mere øh, frø perspektiv, som på den måde kan være med til at lave et øh, mere øh, mindre værds forståelse eller noget andet, som man kan bruge i sin film.